নমস্কার বন্ধুরা ইংলিশ কিচেনে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই আজকে যে রেসিপিটা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে আজ আমি বানাবো ভ্যানিলা আইসক্রিম তো ভ্যানিলা আইসক্রিম বানানোর জন্য ঘরে যা থাকবে সেই দিয়ে আমি ভ্যানিলা আইসক্রিম বানানো দেখাবো ভ্যানিলা আইসক্রিম বানানোর জন্য আলাদা করে ফ্রেশ ক্রিম ফ্রেশ ক্রিম বা কিছু দরকার নেই আমি এবার দেখাবো এখানে আমি পাঁচশো দুধ নিয়েছি পাঁচশো এম এল দুধ নিয়ে আমি এখানে গরম করতে দিয়েছি এটা পাঁচ মিনিট ফুটবে ফোটার পর এটা দু তিন মিনিট হয়েছে পাঁচ মিনিট ফুটবে এখানে নিয়েছি আমি ভ্যানিলা কাস্টার্ড পাউডার এখানে নিয়েছি দেড় টেবিল স্পুন আমি ভ্যানিলা কাস্টার্ড পাউডার নিয়েছি এটা অনেকের ঘরেই এটা থাকে তো এইটার মধ্যে আমি দেব অল্প করে নম নর্মাল টেম্পারেচারের দুধ অল্প করে দিয়ে দিলাম গরম দুধ দেব না গরম দুধ দিলে এটা ভালো গুলবে না আটকে আটকে যাবে বা লামস হয়ে যেতে পারে সেই জন্য আমি এটা দুধ গরম করার আগেই আমি গরম দুধ তুলে রেখে দিয়েছিলাম সেই দুধটা দিয়ে আমি এটা গুলে নিলাম আর অল্প দুধ নিচ্ছে আমি এখানে এখানে আমি নিয়েছি একটা ছোট পাউচ নিয়েছি মিল্ক পাউডারের সেই মিল্ক পাউডারটা আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি এখানে চব্বিশ গ্রাম মতো মিল্ক পাউডার আছে এটাও আমি গুলে নিচ্ছি এগুলো সবই দুধের মধ্যে আমি মেশাবো প্রথমে আমি চিনি দিয়ে দিচ্ছি আমি কতটা কী দিলাম ডিসক্রিপশন বক্সে সব কিছু আপনারা পেয়ে যাবেন চারটে আমি ফাইভ টি টি স্পুন আমি এখন চিনি দিলাম চিনিটা মেল্ট হওয়ার দরকার চিনিটা মেল্ট হবে এবার তারপরে আমি যেগুলো গুললাম সেগুলো আমি মেশাবো এটা খুব সহজ পদ্ধতি এখন বাচ্চারা ঘরেই আছে ইচ্ছা করলে একটু আইসক্রিম বানিয়ে দেওয়াই যায় এরকমভাবে আমি আর একটা আইসক্রিমও ম্যাঙ্গো আইসক্রিম দেখিয়েছি সেটা কিন্তু খুবই সহজ পদ্ধতি ঘরে বিস্কিট থাকে বিস্কিট দিয়ে বানিয়ে দেখিয়েছি সেটাও কিন্তু আপনারা করতে পারেন চিনিটা একটু মেল্ট হবে প্রথম আমি মিল্ক পাউডারগুলো রেখেছিলাম সেটা আমি দিয়ে দিচ্ছি ভালো করে মিক্স করে নিচ্ছি আমি এটা এবার দেব কাস্টার্ড পাউডারের যেগুলো রেখেছিলাম সেটা আমি মিশিয়ে দেবো এটাও আমি মিশিয়ে দিচ্ছি এটা যখনই মেশাবো তখনই কিন্তু নাড়তে হবে ফ্লেম কিন্তু একেবারে আস্তে আছে এই সময় কারণ যতই ননস্টিক হোক তলায় লেগে যেতে পারে সেই জন্য এইভাবে নাড়িয়েই যেতে হবে আর পাশে যে সরগুলো পড়ছে এগুলো ফ্যাট সো এগুলো মেশাতে হবে আর একটা হচ্ছে আমি ফুল ফ্যাট দুধ নিয়েছি পাঁচশো এম যে দুধ নিয়েছি সেটা ফুল ফ্যাট দুধ নিয়েছি তা এরকম ক্রমাগত নাড়িয়ে যেতে হবে আস্তে আস্তে গাঢ় হচ্ছে এটা হয়ে এসেছে এই অবস্থায় আমি গ্যাসটা বন্ধ করে দেব গ্যাসটা বন্ধ করে দিলাম আর দেব আমি এখানে আমি ওয়ান টেবিল ওয়ান অ্যান্ড হাফ টেবিল স্পুন আমি সর রেখেছি দুধের সর দুধের সরটা আমি মিশিয়ে দেবো এটা ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হবে 
আমি কিন্তু গ্যাস বন্ধ করে দিয়েছি এটা ঠান্ডা হওয়ার পর তারপরে আমি দেখাচ্ছি এটা একটু একটু ঠান্ডা হয়ে যাবে তারপরে আমি দেখাচ্ছি এটা অল্প একটু ঠান্ডা হয়ে গেছে এবার আমি অ্যাকচুয়াল আমি যে কাস্টার পাউডারটা দিয়েছিলাম এটাও কিন্তু ভ্যানিলা ফ্লেভার আছে তার সত্ত্বেও আমি আর একটু এনহ্যান্স করার জন্য হাফ টি স্পুন হাফ টি স্পুন ভ্যানিলা এসেন্স দিয়ে দিলাম যে ভ্যানিলা এসেন্স এর ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছে আমি এভাবে ভালোভাবে মিশিয়ে নিয়ে এটা একটা কন্টেনারে আমি নিয়ে নিচ্ছি এটা আমার কন্টেনারে পুরো নেওয়া হয়ে গেছে এইভাবে একটা প্লাস্টিক শিট দিলাম বা ফয়েল পেপার যে কোনো একটা দিয়ে এটাকে আমি বন্ধ করে দিলাম এটা ঠান্ডা হয়ে গেছে বলে কিন্তু আমি বন্ধ করছি এটা আমি ডিপ ফ্রিজে চার ঘন্টার জন্য এটা রাখবো চার ঘন্টা পর আমি ফিরে আসছি আমার এটা চার ঘন্টা হয়ে গেছে আমি ভ্যানিলা আইসক্রিম যেটা ফ্রিজে রেখেছিলাম সেটা চার ঘন্টা হয়ে গেছে এবার আমি সেকেন্ড স্টেপ দেখাচ্ছি আমি মিক্সিতে আর একবার ব্লেন্ড করব মিক্সি যেটা দিয়ে নিয়ে আর একবার ব্লেন্ড করে নেব এবার আমি পুরোটা নিয়ে নিয়েছি নিয়ে এক মিনিট ব্লেন্ড করব কিন্তু এটা থামিয়ে থামিয়ে ব্লেন্ড করব এক মিনিট যে ব্লেন্ড করব পুরো দিয়ে সুইচটা দিয়েই ব্লেন্ড করব না কিছুটা থামিয়ে থামিয়ে ব্লেন্ড করে ফিরে আসছি আমি এটা আমার ব্লেন্ড করা হয়ে গেছে এবার আমি কন্টেনারে দিয়ে দিচ্ছি এবার এইটা আমি আবার সে আগের মতন এরকম প্লাস শিট দেবো দেওয়ার পর এরকম কন্টেনারে মুখ কভারটা আটকে দিলাম দিয়ে এটা সাত আট ঘন্টা আমি ফ্রিজে ডিপ ফ্রিজে রাখবো রেখে ফিরে আসছি আমি যে ভ্যানিলা আইসক্রিমটা আট ঘন্টার জন্য দিয়েছিলাম সেই আট ঘন্টা পর আমি এটা খুলে দেখাচ্ছি আমি কন্টেনারটা চেঞ্জ করেছিলাম কারণ ওই কন্টেনারের কভারটা খুব একটা টাইট ছিল না সেই জন্য আমি এটা চেঞ্জ করেছিলাম এবার আমি দেখাচ্ছি কতটা ক্রিমি হয়েছে কতটা ক্রিমি হয়েছে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন আমি সামনে থেকে দেখাচ্ছি এটা খুবই সহজ পদ্ধতিতে আমি এই আইসক্রিমটা দেখিয়েছি বাড়িতে বাড়িতে কাস্টার পাউডার থাকলেই এই আইসক্রিমটা বানানো যায় তো আপনারাও করবেন আর আমার এই রেসিপিটা যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন সকলের সঙ্গে শেয়ার করবেন আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করতে একদম ভুলবেন না আজকে তাহলে আসি অন্য কোনো রেসিপি নিয়ে অন্যদিন হাজির হয়ে যাব আর পুরো ভিডিওটা দেখার জন্য আপনাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ